கனடாவில் ஆறே மாதங்களில் குடியுரிமை பெறவும் சிறந்த கல்லூரிகளில் மேல் படிப்பு படிக்கவும் அணுகுங்கள் கேன் நெக்ஸ்ட் இமிகிரேஷன் இது தமிழர்களுக்காக தமிழர்களால் நடத்தப்படும் நம்பகமான நிறுவனம் ஃபார் மோர் டீட்டெயில்ஸ் கான்டாக்ட் www.canext.ca பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ இனி உங்கள் இல்ல திருமணத்தை நேரடியாக ஒளிபரப்புங்கள் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு பர்பிள் நோட் கால் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ நைன் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ நைன் ஆர் விசிட் நாட் வழங்கும் இல்ல பல படங்கள்ல வந்து இந்த சண்டை காட்சியிலே வந்து கேலி கூத்தா ஜனங்க நினைக்கிறாங்க ஏன்னா ஒருத்தர் கதாநாயகன் வந்து ஒரு நாற்பது பேரை அடிக்கிறதும் இந்த வழக்கம் போல வந்து எல்லா வில்லன்களும் வந்து பார்த்தா வரிசையா கியூ வரிசையில வந்து கதாநாயகன் தடி வாங்கிட்டு போறதும் இதெல்லாம் மாற்றவே முடியாத ஒரு ஸ்கிரிப்ட்ல மூணு மாசம் உட்காருங்களா உட்காந்து ஒரு டேரக்டர் சாட்டிஸ்பை ஆகிற வரைக்கும் அந்த சுச்சுவேஷன் மாத்தி நம்ம என்ன சார் இப்படி பண்ணலாம் இப்படி பண்ணலாம் இப்படி பண்ணலாம் இப்படி பண்ணலாம்னு அதை சொல்றது விதம் இருக்கு பாத்தீங்களா சோ அது அவங்க சாட்டிஸ்பை ஆகி அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தவங்களுக்கு சொல்லி எல்லா அசோசியேட்டர் எல்லாம் உட்கார வச்சு இதெல்லாம் ஓகே வைப்பா ஓகே பா சார் இது கொஞ்சம் சரி இது மாற்றி இப்படி மாற்றினா ஆ சூப்பர் சார் ரைட்டு சரி இப்போ எழுதுப்பா எல்லாத்தையும் எழுதி ஒரு குடுப்பா அந்த ஒரு தடவை நான் டிசைட் பண்ண என் பேச்சை நான் கேட்க நானே கேட்க மாட்டேன் என் ஒரிஜினல் டேல் ஆகாது அது தான் இது வச்சார் புரியாது இல்லை ஏன்னா அது நான் என்ன சொல்லி விடுவேன்னா எல்லாம் முடித்த பிறகு ப்ரொடியூசர் காட்டும் சார் இது இது வேணும் இது நாள் ஆகும் இது முடியும்னா சொல்லுங்கள் முடியாதுன்னா சொல்லுங்கள் வேற ஒன்று பண்ணலாம் எல்லாம் ஓகே அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து நீங்கள் முடியாதுன்னா என் பேச்சை நானே கேட்க மாட்டேன் இதுதான் என் விஷயம் சார் நீங்கள் அது முதல்ல அது புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் ஸோ இங் இது இப்போ நீங்கள் சொல்கிற கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த ஒரு கூத்தில் நூறு பேர் எகிரி இப்படி ஃப்ரீஸ் ஆகி விடுறது நம்ம ஒரு ஹல்க் படம் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அது அது ஒரு இன்விசிபிள் ஒரு ஆக்ஷன் இருக்கில் ஒரு அன்னியன் மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இப்போ சங்கர் எடுத்தாலும் அது ஒரு நம்புற விஷயம் அதெல்லாம் ஸோ அந்த மாதிரின்றது பண்ணலாம் சாதாரண ஒரு டாக்டர் கேரக்டரை போட்டு டாக்டர் வந்து ஃபைட் பண்ணுறான்றதே கொஞ்சம் இடிக்குது இடிக்குது ஸோ அவர் வந்து ஒரு நூறு பேர் அடிக்கிறாரு அப்படின்ற ஒரு ச சொல்லும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அது தப்பாயிடுது இப்போ இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ ரொம்ப ஃப்ரெண்டு ஒரு பணம் பண்ணணும் ஒரு போயிட்டா பையன் ஹீரோ பணம் மாஸ்டர் இருபது பேர் அடிக்கணும் மாஸ்டர் அப்படின்னு ஷூ வெளிநாட்டில் வந்து நல்லா ஷூட்டிங் இருபது பேர் என்ன நாலு ஷூட்டிங் இல்லை என் பையனை பார்க்குறேன் இப்படி இருக்கான் ரெண்டு பேர் கூட அடிக்க முடியாது சரி ரைட்டுங்க ஆக்சுவலாக அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இருபதுன்றது எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது நாற்பது பேர் இருப்போம் சார் அப்படின்னா எல்லாம் சாலிட் பீப்புள் ஓகே எல்லாம் வண்டிங்கெல்லாம் ரெடி பண்ணுங்கள் சார் நல்லா நிறைய வண்டிங்கெல்லாம் ரெடி பண்ணுங்கள் ஸோ வண்டிங்க சர 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 சார்னு வரும் வந்த உடனே பார்த்தா ஒரு நடுவில் ஒரு மாதிரி அப்படி கேப் போட்டு உட்காந்துருப்பான் ரோடு நடு ரோடில் தப்புன்னு வண்டி விட்டு எல்லாம் சா கத்தி கத்தி எல்லாம் இறங்கிட்டு கடை 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 ஓடி வாங்க பைக்கு பக்கத்து இல்லைங்கோ சப்பன பைக்கு அது சர்னு போயிடுவான் ஓடணும் திருப்பி மறுபடியும் கடை கடைன்னு ஓடி போய் ஜீப்பில் உட்காந்து மறுபடியும் கடை கடைன்னு எல்லாம் மறுபடியும் சேஸ் பண்ணுவாங்க சேஸ் பண்ணி சர சர சார்னு தேடுவானுங்க இப்படி ஏமாற்றி ஏமாற்றி போவான் ஒரு இடத்துல போனால் கரெக்டாக வரப்பு ம வாய்க்கா வரப்பில் மோட்டர் பைக்கை நீச்ச அடி இப்பான் டே இந்த தர அடிக்கலாம் தூக்கலாம் நேரம் ஆனும் நேரம் சர்ன்னு எல்லா வண்டியும் வந்து அடிக்கும் நீ மிஸ் போனால் எல்லாம் போய் சேர்த்துல போய் சொல்லிக்கும் வண்டிங்க இப்போ இவனுங்கெல்லாம் வண்டியில் இருந்து இறங்கும் இப்போ அந்த ரெண்டு பக்கமும் சேர் இருக்கும் நடுவில் இந்த வரப்பு உள்ள வண்டி தான் இருக்கும் இதில் மோட்டர் பைக் கிட்ட 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 புடுறாவன புடுறவன ஒன்று சேர்த்தல ததுக்கு புதுக்கு ததுக்கு ஒன்று உழுந்து வாரி மச்சான் புடி மச்சான் புடி மச்சான் போடுவான் ஓடுவான் அந்த கிட்ட 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 ஒரு பெண்ணை ஒரு சின்ன மலை மோடு மாதிரி கடை கட்ட கட்ட கட்டணும் அப்படி மேலே போவாங்க இவங்க போகணுங்கெல்லாம் பொத்துக்கணும் இதில் பாதி பேர் காலி மூச்சு வாங்கி பிடிச்சி கிடிச்சி எல்லாம் போய் எல்லாம் ஒரு பத்து பேர் மேலே போய் ஆனால் இப்போ ஒரு நடுவில் அப்படி வருவான் கையில் ஒரு கல் வச்சோம் டப்பு 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 நான் ஃபுல்லாக ஒன்று இது முடிஞ்சு சரி அதை கூட நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்காக எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா இவனால் அழிக்க முடியும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு காரணம் வேணும் ஒரு கிளா ஒரு கிரேட் எமோஷன் இருக்கணும் ஒரு எமோஷன் தாய் அஷ்டானவனா ஒரு ஒன்று வந்து கை கால் வழங்காதவன் கூட வந்து அடிப்பான்ற ஒரு விஷயம் எனக்கு பண்ணி அவ்வளோ பெரிய வில்லன் நான் வில்லன் இல்லை அந்த அந்த ஒரு கா கையும் அந்த அந்த ஹேண்டிகாப் தான் என்னை சாவடிப்பான் சி அட் தட் இஸ் கால் எமோஷன் அந்த எமோஷனை கிரியேட் பண்ணுறது
அது அந்த ஒரு கூத்து சாட்சி அமைப்பு சரி ஒரு கூத்து இல்ல நூறு கூத்துல நூறு பேர் எனக்கு அந்த எனக்கு அந்த ஃபைட் எனக்கு தெரியாது சார் கத்துட்டு நான் வரேன் கண்டிப்பா ஆனா இப்ப என்ன விட்டுங்க அப்படின்னு எகிரிடுறது எனக்கு அடிச்சா நேச்சுரலா அடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சார் இருக்கணும் அதுல மாசம் நான் கொண்டு வரேன் கிளாஸ் மாசம் கொண்டு வரேன் இந்த இந்த மாதம் வேணாம் சார் நமக்கு அது நமக்கு செட் ஆகாது எனக்கே தலைவலிக்குதுன்னா அப்புறம் பார்க்குறோம் ரொம்ப தலைவலிக்கும் இப்போ ரொம்ப ரொம்ப தலைவலிக்குது சார் தேட்டரில் அவனை காத்தாரம் அவன் தலைவா ஓவர் தலைவான்றான் ஸோ இதெல்லாம் தேவையில்லை சார் நம்ம கொஞ்சம் பார்ப்போன்ற மாதிரி விட்டுரு நீங்கள் ஸ்டண்ட் கலைஞராக பணியாற்ற ஆரம்பித்த காலகட்டங்களில் உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஒரு ஒரு அடையாளத்தை தந்த படம் இது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்லேருந்து கன்னடம் சார் கன்னடத்தில் ஆல் 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 டைம் இது அதில் சாகச சிம்மான்றது வந்து எனக்கு சாகச சக்கரவர்த்தின்ற விருதை எனக்கு கொடுத்தாங்க கவர்மெண்ட்டு கர்நாடகா கவர்மெண்ட்டு சாகச சக்கரவர்த்தி எனக்கு விருதை கொடுத்தாங்க ஸோ விஷ்ணு வருதன் அங்கே அங்கேருந்து லுக் பேக்கே இல்லை சார் அங்கேருந்து அடி அடி நடிச்சிட்டு போனோம் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்தோம் சரிஞ்சு இது வந்தோம் அதுக்கப்புறம் அங்கே போனோம் ஜி தேர்ந்தருக்கு தேர்ந்தரம் ஸோ டோட்டல் ஹிந்தி ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் முடிவு பண்ணேன் ஸோ எதாவது ஒன்று தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியுன்னா அப்போ தெலுங்கு மாத்திரமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஆடியன்ஸ் பல்ஸ் பார்க்கலாம அவனுக்கு என்ன பிடிக்க தெரியாமல் நான் என்னத்தை கொடுத்து சாப்பிட்றேன் அவன் சாப்பிட மாட்டானே ஸோ அதுக்கப்புறம் அங்கே அப்புறம் ஹிந்தி இப்படிங்கிற மாதிரி இதையே இப்போ பேலன்ஸ் பண்ணி அப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க சார் பல மொழி ஆர்டிஸ்டோட நீங்கள் பணியாற்றிருக்கீங்க நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறதுல ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டான ஹீரோ யார் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டண்ட் டேரக்டரா தன்வசப்படுத்திக்கிறதுன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு ஹீரோக்களை தன்வசப்படுத்திக்கிறது அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்கு இல்லைங்களா இப்போ மகேஷ் பாபெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யோசிக்கவே மாட்டாப்பில் சொன்னால் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பார் அவ்வளோதான் வேற ஒன்றுமே இருக்காது சாலக்குடி வாட்டர் ஃபால்ஸில் அங்கேருந்து கயரில் ஒரிஜினல் இறங்கணும் நீ தான் இறங்கணும் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு டூப் மாதிரி தெரியணும் அது நீ இங்கேருந்து பின்னாடி மோமே காட்டக்கூடாது அஞ்சு கேமரா எல்லாம் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் நீ வந்து ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்து அந்த பாயிண்டில் மார்க் பண்ணியிருப்போம் அங்கே வந்து நீ திரும்பி பார்த்தா ஆட பாவியின் ஜனங்கள் காணும் இதுதான் என் ஷார்ட் எனக்கு அப்படின்லாம் சொல்லிவிட்டேன் ரொம்ப ரிஸ்கி ஜாபு விடுறதுக்கு விடுறவனுக்கும் தெரியாது ஸோ ஒரு கேபிள் போட்டிருக்கு ஒரு ரிக் பண்ணியிருக்கு ஸோ டம்மி ரோப்பு தங்க விட்டுருக்கு இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு இது பிடிச்சிட்டு வந்துருக்குன்னு சொன்னேன் அவருக்கே எங்களை பார்க்க முடியாது நான் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் அவரை இழுக்கிறவனையும் எஸ்எஸ்எஸ்ஸிங்களையும் தெரியாது அவன் மேலே இருக்கானுங்க இங்கேயோ சாலக்குடி ஃபால்ஸ் மேலே எங்களுக்கு இருக்கிறது வாக்கி டாக்கு ஒரே ஒரு கனெக்ஷன் தான் ஒரு வந்தார் 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 டப் தப் பார்த்தார் என்ன ஆச்சோ தெரியல அதில் அந்த கயர் அவர் பிடிச்சார் அந்த டம்மி கயர் மேலே வீட்டை போட்டு வர்றார் ஃபுல்லாக அதாவது எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான கயர் இழுக்க 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 வந்து டைட்டாக கட் ஆகிடும் அது தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இவர் போட்ட வர்றாரு இப்போ இவங்க தெரியாது போகிறாரு போகிறாருன்னு விட்டுட்டுருக்காங்க லூஸு எனக்கு பார்க்குறவங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஃபீட் ரோப்பு லூஸாக தூங்குது ஸோ இப்போ கொஞ்ச நேரத்தில் கையை விட்டா ட்ராப் இவர் ஸோ மொத்தமாக ட்ராப் அப்போ அவங்களுக்கு கிரிப் இருக்காது ஸோ இப்போ இங்கேருந்து லாஸ்ட் ஊசி இருக்குங்களா சுப்புனே அசிஸ்டன்ட் சுபு அவர் கது பிடிக்கல ரோப்பை இழுங்க என்ன அவங்க ரோப்பை எதிர் இழுக்கிறதும் ஒரு கை விடுறதும் ஒரே நேரத்தில் இருந்தது கையை விட்டு அவர் டென் ஃபீட் ட்ராப் சார் ஓ போனாடு வந்து அப்படி பிடிச்சாரு அவனுங்க அதுவும் டைட் பண்ணிட்டானுங்க அதுக்கப்புறம் அப்படியே பிடிச்சி 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 இறக்கி வந்து குட்டி இவங்க எடுத்திருக்கிற மாதிரி தான் நாலு திரிச்ச இதே உடல எல்லாம் சொல்ல ஆகவே தெரியாத நீங்க அது மேல கயிற பிடிக்காத உன் நீ இதுல இருக்க ஆக் பண்ணு வந்தாலும் சொன்ன ரியலிஸ்டிக் ஆக்டர் ஆக்டர் ஓகே அதை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதுக்காக நீ ரியலிஸ்டிக்கா அதையே முடிச்சுட்டு வரணும் இது இதுல தானே பண்ணணும் அப்படின்னு எப்படி ஷாட்டு ஓகே இல்லை ஒன் ஓர் ஒன் மோரா அதில் உனக்கு பயம் தெரியுது நான் டெல்லியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிற அது ஷார்ட்டில் வந்து பயம் தெரியும் நீ பிடிச்சி அன்று அது வரக்கூடாது அது அதில் அந்த வெஞ்சன்ஸ் அவங்க எப்படி போகிறேன்றதா இருக்கணும் சரி தப்பாயிடும் அது அப்படின்னா அப்போ எனக்கு டூ டேஸ் டைம் கூட அப்படின்னு ரெண்டு நாள் கழித்து மறுபடியும் சேம் ஷார்ட்டை வந்து பண்ணார் ஸோ கீழே கரிநாக போடுறவங்கலாம் ஷூட்டிங் பண்ணுறாங்க அவங்கலாம் பார்த்து ஏதோ டூ போகிறது டபுள் போகிற டம்பி பொம்மை போகிறவங்க கிட்டே வந்து பார்த்து பாயும் ஐயோயோன்னு அலறினாங்க அவங்கலாம் அது மாதிரி ஆர்டிஸ்ட்டுங்களை தன்வசம் நீங்கள் சங்கிலி படம் பார்த்தீங்கன்னா சிவாஜி சார் நீங்கள் பண்ணியிருக்க ஃபைட்டை பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கும் இன்றைக்கும் அப்படி அப்படி இருக்கும் சிவாஜி சாரோட ஃபைட்டு கிருஷ்ணா சார் எப்படி பண்ணுவார் உங்களுக்கு தெரியும் ஃபைட்டு அவரை சூப்பர் ஹீரோ ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் அவரை அடுத்து ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்லோ மோஷனில் எக்ஸ்ப்ரெஷன் கேப்சர் பண்ண
அப்படின்னு கொண்டு வந்து அதே போல் உயிர் போகிற விஷயங்கள் இப்போ எங்கள் யூனியனில் பார்த்தீங்கன்னா வால் பேப்பர் இருக்காது எல்லாமே ஃபோட்டோஸ் தான் செத்தவங்க ஃபோட்டோ தான் வால் பேப்பர் எங்களுக்கு ஸோ அத் அத்தனை உயிர்கள் பறிப்போயிருக்கிறது அத்தனையும் எங்களுக்கு ஒரு பாடமாக ஸோ இவங்க எங்கே வந்தால் எந்த அடி எலும்பு அடிபட்டிருக்கு ஸோ எந்த பிரச்சனை இருக்குது இப்போ இந்த சி த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீங்கள்லாம் பழைய காலத்தில் நம்ம அப்பா அம்மா இவங்கெல்லாம் நம்ம அந்த குட்டிகரணம் போட கற்றுக் கொடுப்போம் குழந்தைங்களுக்கு தலைகாணி வச்சு ஃபஸ்ட்டு குட்டிகரணம் போடு இதில் போடு நமக்கெல்லாம் அப்போ தெரியாது எதுக்கு இவங்க குட்டிகரணம் போட சொல்லணும் ஸோ இந்த சி த்ரீ ஃபோர் ஃபைவுக்காக தான் அவங்க விஷயம் இதில் சி த்ரீ ஃபோர் ஃபைவில் அடிப்பட்டால் அது என்னென்னா நீங்கள் வெஜிடபிள் அவ்வளோதான் அப்படியே இருக்கலாம் நீங்கள் பேசலாம் பண்ணலாம் தானே யூ கான் வாக் கான் மூவ் எல்லாம் எல்லாமே யுவர் டிபெண்ட் ஃபார் சம்படி எல்ஸ் ஸோ ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்கு பயந்து ஆப்ரேஷனை கத்தி வச்சா நூற்றுல ரெண்டு பேர் பிழைக்கிறது வாய்ப்பு உண்டு அவ்வளோதான் மிச்ச பேர் எல்லாமே காலி அந்த மாதிரி நிறைய பேர் எங்களில் அங்கே அது இருக்கும் ஸோ இதனால் இந்த ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரெண்ட் இதுக்கு எதுக்கு இந்த குட்டிக்காரன் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க இந்த ஃப்ரெண்ட் ரோல்னா இது நேர்களுக்கு யூஸ் ஆகுன்றதுக்கு நான் சொல்ல வரேன் இது கற்று நீங்கள் மோட்டர் பைக்லேயே ஃபாஸ்ட்டாக போகிறது நீங்கள் ஃப்ரெண்ட் ரோல் போட்டு கற்றுக்கிட்டீங்கனாலே எங்கேயாவது போய் இடித்த ஓட்டு தலை ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆகிடும் அப்படி கட் ஆகிடும் போ முதுகோ விதுவோ காலோ அப்படி தான் போய் அடிப்பீங்க தவிர இந்த கழுத்து பகுதி தலை பகுதி உங்களுக்கு ஹெட் இன்ஜுரிங்கிறது வந்து அவுட் ஆஃப் டேஞ்சராக இருக்கும் அதுக்கு தான் இந்த குட்டி கரணுன்றது ஃபஸ்ட்டு இதுனே அவள் இது மூலம் ஃபஸ்ட்டு குட்டி கரணம் போட்டுக்கிறானுங்க நினைப்பாங்க ஆனால் அது சேஃபஸ்ட்டு திஸ் திங் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு ஜம்ப் பண்ணி கார் ஜம்ப் பண்ணி அப்படி போகும்போது ரோல் ஆகி அப்படி போவோம் அப்படி அதுக்குள்ளே ஒரு உயிர் இருக்குது அது போய் அப்படி ஜம்ப் பண்ணி அப்படி உருண்டு டம்மா டம்மா டம்மான்னு உண்டு போவான் என்ஜாய் போனான் கைத்துட்டுவான் அது அவனுடைய சேஃப்டி என்ன இப்போ இந்த காருக்குள்ளே போகும்போது சாதாரண ஜம்புக்கு இப்படி போய் பேக் வீல் லேண்டாக இப்படி போனால் சேஃப் அது நோஸ் லேண்ட் ஆச்சுன்னா இந்த ஸ்டேரிங்கில் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு ராட் இருக்கும் நேரம் டொப்புன்னு குத்தி உள்ளே இருந்து போக வேண்டியது வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி இழந்துருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு நெக் பேண்டு போட்டுருவோம் ஸோ இவன் லேண்ட் ஆகுது எவ்வளோ நீ இல்லை லேண்ட் ஆகணும் அவன் போர்டு ஏறின உடனே டப்பு நிறுத்துவான் இவன் தனியாக அடியில் போயிடுவான் அது போய் சீட்டு குத்திங்க குத்தினா கூட வராது சீட்டு குத்தம் போய் குத்தோம் இதில் இன்னொரு டேஞ்சர் என்ன ஆகுதுன்னா சி இந்த சேஃப்டி பண்ணிட்டோம் இது போய் லேண்ட் ஆகிறதுல ஸ்க்ராச் ஆகியதில் கொஞ்சம் ஃபயர் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா பெட்ரோல் டேங்க் இருக்கு மொத்தம் பற்றி மொத்தம் பற்றிக்கும் அவனை பூரா கட்டி இருக்கும் அவனால் ஓடி வர முடியாது எல்லாம் நாங்கள் போய் அதை தான் வெளில வர முடியும் சேஃப்டி ப்ராசஸில் இருக்கிறது ஸோ கண்ணுக்கு எதிரிக்கு கறி செத்து போயிடும் ஸோ அந்த அதை அவாய்டு பண்ணுறது எப்படி அப்படின்றது என்ன பண்ணுன்னா ஸோ பெட்ரோல் டேங்கை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் பெட்ரோல் டேங்கே தூக்கிடு தூக்கிட்டு முன்னாடி அது ஒரு பிஸ்லரி பாட்டிலில் பெட்ரோல் ஊற்றி அதில் டியூப்பை போட்டு ரன் எங்கேருந்து ரன் ரன் வரையோ அங்கே சர் ரன் போர்டு பக்கத்தில் வர் வர்ற வரைக்கும் எவ்வளோ இருக்குன்றது அது மூணு நாலு தடவை செக் பண்ணுறது அதாவது கேட்குறாங்கல்ல இருபது நாலாவது முப்பது நாலாவது விளையாடுறது நம்ம உயிரோட ஸோ இவன் நேரம் சர்ன்னு வந்து அந்த பெட்ரோல் ஒரு சொட்டு கூட இல்லாமல் போகிறத அளவுக்கு ரிகர்சல் பார்த்துட்டே இருப்போம் ஸோ இந்த இடம் போச்சு கரெக்ட் இப்போ கட்டுங்கடா ஆனோன்னா அந்த இடத்துல வச்சு அந்த பெட்ரோல் கட்டினா சர் நம்ம போர்டு ஜம்ப் பண்ணுவது பெட்ரோல் ஆப்ரேட்டர் ஒரு பொண்ணுமே இருக்காது ஸோ இப்போ அவனை காப்பாற்றுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா அடிபட்டு அடிபட்டு அதில் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஸோ ட்ரெயின் ஆக்ஷன்னா என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குது தண்டவாளத்தில் என்ன அனுபவ பாடம் தான் அனுபவ பாடங்களாகத்தான் நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோம் ஸோ அதில் கமல் வந்து எக்கச்சக்கமாக அவருக்கு தெரியும் அவருக்கு அதனால முன்னாடியே அவர் இதே நம்ம ட்ரெயின் பண்ணக்கூடாது போகக்கூடாது அப்படிங்கிறலாம் நிறைய சொல்லிகிட்டு இருந்தார் நம்ம பக்கத்தில் இருக்கும் அத்தனை பேரும் ஏறி போயிட்டே இருக்கான் அவன் மேலே போயிட்டே இருக்கான் ஸோ அதில் நான் ஏறி போகிற மண் விழுந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ வந்து நம்ம மூழ்கிடுவோமோ அந்த மண்ணில் முடிஞ்சிடுவோமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் கமலுக்கு இருந்தது அப்படின்றது நான் பார்த்ததில்ல ஏன்னா இட்ஸ் அ குட் டெக்னீஷியன் ஆல்சோ அண்ட் ஹீ நோஸ் த வேல்யூ ஆஃப் த லைஃப் ஸோ அவர் அதை யோசிச்சு விஜய் என்ன இப்படியா இப்படியா இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படி ஆனால் வேறு வழி கிடையாது என்ன என்ன ப்ரொடெக்ஷன் பெட்டுக்கே ஏன் பெட்டு கொடுக்குறோம் பெட்டுக்கு நாங்கள் காசு கொடுக்குறோம்னு கேட்குறாங்க சரி என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கும் தெரியணும் ஸோ என்னென்னா அப்புறம் தான் நீங்கள் நாங்கள்லாம் இருக்கும்போது அது ப்ரொடெக்ஷனே அதுக்கு வந்து இது அந்த டாக்டருக்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் ருபீஸ் நம்ம கொடுக்கணும் ஒவ்வொரு ஃபைட்டருக்கு பர் டே ஃபைவ் ருபீஸு ஸோ நீங்கள் ப்ரொடியூசர் பே பண்ண வேண்டியதில்லை இந்த ஃபைவ் ருபீஸே அதை கொடுக்கலாம் அவ
சீனை தான் அவங்க இண்டோரில் ஷூட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படின்னும் போது அதுக்கு என்ன பண்ணால் அதுக்கு அவங்க லைட்ஸு வந்து மேலே மேலே வச்சு தான் அவங்க அதை பண்ணணும் ஸோ அதில் ஆஸ் அ டேரக்டர் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் நம்மகிட்ட இருக்கிறது ஒரு உலக பூராக இருக்கிறது ஒரே சூரியன் தான் ஸோ அந்த சூரியன் இங்கே இருக்குன்னா இப்போ இவருடைய இவர் ரெண்டு பேர் இவங்க நிற்கிறாங்கன்னா இந்த இது வந்து இவர் மேலே ஃபேஸ் லைட் இருக்கும் இவருக்கு பேக் லைட் கிக் ஆகும் ஸோ இதே இதில் மறுபடியும் இவர் இவர் அடிக்கும்போது இப்படி எடுக்கணும் போது அப்போ இந்த லைட்டை மாற்றி தான் ஆகணும் மா ஏன்னா ரெண்டு சூரியன் இல்லைன்றதுனால இவருக்கு முடிஞ்ச இவருக்கு இப்போ வந்து இதாக இருக்கும் இவருக்கு பேக் லைட் வரக்கூடாது ஸோ இது இந்த அறிபறின்றதில் வந்து வேலை செய்யும்போது இப்போ லைட்டை தூக்கிட்டு போகிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் அவன் என்ன லைட்டிங் வேட இங்கே போட அப்படின்னா அவங்க கொண்டு போய் வந்து பாங்க செய்வாங்க எடுத்துவாங்க இப்போ அவ்வளோ பெரிய கிரெயினில் மூவ் பண்ணும் அப்படின்னும் போது என்ன அழுத்தம் ஒரு பிரெயினில் சங்கர் சார் பிரெயினில் ஓடிட்டுருக்கோம் ஸோ இது வந்து கமல் சாருக்கு ஷேர் பண்ணியிருப்பார் ஸோ கேமரா மேம் ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த ஆர்டிஸ்ட் டென்ஷனு இதெல்லாம் இந்த இது உங்கள் தானம்னு அந்த ஷாட் அது கட் பண்ண இதுக்கு இப்படி போகணும் இப்படி போகணும் இப்படி போகணும் அப்போ இந்த ஆங்கிளில் இருக்கிறது என்னென்ன எடுக்கலாம் இப்படியெல்லாம் யோசிச்சிருப்பாங்க ஸோ டப்புனு இந்த ஷாட்டை இங்கே எடுத்துலாம் இது போய் திருப்புங்க அப்படின்னு கூட சொல்லியிருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி அதை திருப்பண்ணுறதுக்கு அவன் அவனுக்கு தெரியாது அது ஸோ இத்தனை டன் வெயிட்டில் லைட்ஸை மேலே தங்கும்போது ஜஸ்ட் திருப்பும்போது இது அவுட் ஆஃப் பேலன்ஸில் போயிடுச்சு சி இட்ஸ் வாலண்டர் இட்ஸ் அன் ஆக்சிடென்ட் ஆக்சிடென்ட் ஹேப்பன் பட் அதுக்கும் ஒரு விலை இருக்குல்ல அதை நம்ம வந்து ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கணும் அட்லாஸ்ட்டில் அவர் சொன்னதில் எனக்கு என்னென்னா ஒரு ஆம்புலன்ஸ் கூட இல்லை ஒரு கூட்டு போகிறதுக்கு கூட ஒன்றும் ஆள் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க தட் இஸ் ஸோ சேட் இப்போ எவ்வளோ அந்த உங்களுக்கு தெரியும் சந்திரன் எவ்வளோ சண்டை போடும் அவங்க யூனியனுக்காகலாம் எவ்வளோ கஷ்டப்படக்கூடிய ஒரு ஆள் ஸோ அப்படி இருந்தவர் எல்லாம் ஒரு இழந்துடுறோமே அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நினைக்கும் போது கஷ்டமாக இருக்கணும் அதுக்கு தான் சொல்ல வரேன் நீங்கள் எதுக்கு நான் இதை கனெக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க சார் ஏன் அதிக நாள் நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்கன்னு சொன்னீங்க இது பண்ணுமா இல்லையா பண்ண பண்ணால் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்குனா எல்லா சேஃப்டியும் பார்த்துட்டு சார் இந்த நாளைக்கு இந்த ஆங்கிள் போகிறேன் நாளைக்கு இந்த லைட்டை இப்படி வச்சு இப்படி எடுத்து இங்கே இந்த ஆங்கிளில் வரதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துருவோம் சார் நான் வந்து யாருக்கும் அறிவுரை சொல்லலை சார் நான் சொல்கிறேன் என்னுடைய ஃபைட்டுக்காக நான் சொல்ல வரேன் ஜஸ்ட் சார் ஐம் நாட் தட் மச் அ கிரேட் மேன் ஸோ இது போன்ற விபத்துக்கள்லாம் தவிர்க்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னு நீங்கள் இப்போ நினைக்கிறீங்க இது இந்த சம்பவத்துக்கு பிறகு இந்த சம்பவத்துக்கு பிறகு சார் நீங்கள் அதாவது இப்போது வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் கிரைன்றது வந்து இன்றைக்கி ஒரு மஸ்ட் வேறு வழி கிடையாது நீங்கள் என்ன இப்போ இப்போ இந்த ஈலியம் லைட்ஸ்னு ஒன்று வந்தது அதுக்கும் அது வந்து கட்டுப்படி ஆகாது ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு அது ஒரு நாளைக்கு இத்தனை லட்சம் ரூபா போயிட்டு இருக்குதுன்னா ஸோ அது ஃபில் பண்ணுறதுக்கே இலிம் பண்ணுறதுக்கே இவ்வளோ ஆகுது ஸோ அது அது இல்லாமல் அது என்ன அது அப்படியே இப்போ எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கணும் அது என்ன ஆக போதோ தெரியாது நமக்கு ஸோ இது வந்து நம்ம எல்லாருமே ஃபைட்டர்ஸ் நாங்கள் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறது இந்த இதுவாது நம்ம அத்தனை பேர் சேர்ந்து இழுக்கிறோம் அந்த கேபிள் ஒர்க் எல்லாம் பண்ணுறது ஹீரோ ஆகட்டும் இவங்களை இப்போ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை கேபிள் பாகுபலி ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும் இப்போ விஜய் சங்கர் சாருக்கு எத்தனை படம் பண்ணியிருக்காங்க தென் இட் ஆக்சிடென்ட் நெவர் டு பிகாஸ் இட் வாஸ் கண்ட்ரோல்டு பை அவர் பீப்புள் அண்ட் வி நோ எக்ஸாக்ட்லி ஹவு மச் வெயிட் யூ ஆர் கோயிங் டு புட் அண்ட் வாட் இஸ் த ப்ரெஷர் ஆஃப் த கேபிள் அண்ட் ஹவு மச் இட் வில் அண்ட் திஸ் கிரெயின் கேன் ஹேண்டில் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது இத்தனை டன் தான் இது ஹேண்டில் ஆகும் இதுக்கு மேலே வேணால் ஒரு பத்து பேர் தூக்க முடியும் இதுக்கு மேலேனா அது வந்து கொஞ்சம் இப்படி ஜர்க் ஆகும் அந்த ஷாட்டும் நல்லா இருக்காது அது சேஃப்டியும் கிடையாது ஸோ அதனால் லேயர்ஸ் நம்ம நிறைய லேயர்ஸ் எடுக்கிறதுனால நாலு பேர் எடுத்துக்கோ அப்புறம் ரெண்டு பேர் எடுத்துக்கோ அப்புறம் அஞ்சு பேர் எடுத்துக்கோ அப்படின் எடுத்துகிட்டு நம்ம எத்தனை பேர் ஒன்றும் பண்ணிக்கலாமே ஒரு செவன்டி ஃபைவ் லேவர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம போப் லேயர்ஸ் பண்ணலான்ற ஒரு விஷயத்துக்காக சி யூ ஷுட் பேஷன்ஸ் வேணும் சார் மென் யூ வாண்ட் டு டூ something you need some patience so adu da romba mukkiyam so romba cool a the bharatan sir mari epdi illa vandu porunga porunga yana avangal theriyum evlo tensions irukum but veliye kaatikka maatanga nare porunga inga i saw so many directors see ya so ivaru shankar sir kuda evvala varnal veliye kaatikka maatara so it's an accident it vanam onnu panna mudiyadhu so idhukku enna precaution edukona edukku pora shot gala vechi da nama plan panikkanum vera ஒன்றும் சொல்ல முடியாது இதுக்கு உங்களோட வந்து பல படங்கள் பணியாற்றியவர் சிரஞ்சீவ் ஏற்கனவே முப்பத்தி மூணு நாற்பது படம் சொன்னீங்க நீங்கள் அவரோட உங்களுடைய உறவு எப்படி சிரஞ்சீவியோட சிரஞ்சீவி நாங்கள் சார் ஒரு 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 பெரிய சொந்தக்காரங்க லெவலில்
யார் எந்த பேகன் ஒன்றும் கிடையாது ஏறுறது கஷ்டப்பட்டு ஏறுறது தோ பூனை கழுவுறது மறுபடியும் ஏறுறதுக்கு பிடிக்கிறது ஸோ அந்த ஏறுற கஷ்டங்கள் வழிகள் எத்தனை அடிகள் எத்தனை கால் உடஞ்சி அவருக்கும் நிறைய ஃப்ராக்சர்ஸ் நடந்திருக்கு ஸோ ஏறி பிடிச்சி ஒவ்வொரு தடவையும் சி அவர் அவர் நிஜமாக சொல் சொல்ல போனால் ஒரு 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 டபுளாக யூஸ் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு இருக்கும் அவங்களே சொன்னால் அந்த மாதிரி இருக்கும் இன்னும் அவர் அவர் பாட்டுக்கு சொல்கிறத பண்ணுவார் க்ளீனாக வந்துடும் இல்லை பார் பார் டாப் பண்ணும் இது இது எடுத்துட்டா போதும் இன்னும் எங்கே எங்கே நேரத்தில் ஏறேன்னுவார் அப்படி அவர் வெற்றி வேலை போகணுன்ற இதோடு வந்தார் அந்த வெற்றி ஜெயிச்ச பிறகு ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்குது சார் ஜெயிக்கிற வரைக்கும் ஸ்ட்ரகிள் கிழவுறது போகிறது கிழவுறது போகிறது இதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து கஷ்டப்பட்டு மேலே ஏறி போன ஒரு மலை அந்த மலைக்கு போனால் இங்கேருந்து ஸ்ட்ரைட் ட்ராப்பு ஆமாம் இங்கே முன்னாடி காலை வச்சா விழுந்துருவோம் பின்னாடி காலை வச்சா தோத்துருவோம் முன்னாடியும் காலை வைக்காம பின்னாடியும் காலைக்கும் அப்படியே அந்த காற்றுல நிற்கிறது பாருங்க அதுதான் ஒரு மெகா ஸ்டாருக்கோ சூப்பர் ஸ்டாருக்கோ உண்டான மரியாதை அவங்க அந்த இடத்துல கிரிப்பாக பிடிச்சிக்கிறாங்கன்னு தான் தேர் ரியல் 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 சூப்பர் ஸ்டார் சார் இப்போ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான அவார்ட்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபிலிம் ஃபேர் அவார்ட்ஸ் எவ்வளோ அவார்ட்ஸ் இருக்குது போகிறா என் யாருமே ஏக்ஷன் டிவி அவார்டெலாம் யாரும் அவங்களாம் நான் த்ரைஸ் வாங்கியிருக்கேன் வேட்ரிக்காக வாங்கியிருக்கேன் வான்டட் த மங் பாடி கார்ட் சல்மான் ஃபிலிமுக்கு சி இவ்வளோ என்னுடைய ஆட்டிடியூட்னா இது எப்படியே இந்த காலில் எழுந்திரிச்சோன்னு இந்த ஷீல்டுக்கு நடுவில் வந்து பார்ப்பேன் I'll bring one more. I'll tell you one more. Attitude. Sir, I'm going to win. I'm going to win. I'm going to win. I'm going to win. எனக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்லுவேன் எனக்கு தோக்கிறது பிடிக்கல அதே மாதிரி பத்து படம் ரிலீஸ் ஆகுது என் படம் ரிலீஸ் ஆகுது என் படமும் அதில் ஒன்றுனா நான் அந்த ஒம்பது படம் ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கவே மாட்டேன் நான் என் படம் மட்டும்தான் ஜெயிக்கணும்னு நினைப்பேன் இது உண்மை இது எல்லாருமே நினைப்பாங்க நான் சொல்ல மாட்டேங்க நான் சொல்லுவேன் யாருமே ஒரு காம்படிஷனை எது பண்ண மாட்டாங்க எனக்கு போய் பூஜைக்கு போய் தேங்க உடைக்கிறேன்னா அந்த படம் சொன்ன நாள் ஓடணும் உடைக்கிற எந்த படமும் ஒரு காம்படிட் பண்ணுவான் ஏன்னா என் நிறைய பேர் கேட்டிருக்கேன் நிஜமாக சத்தியமாக சொல்லு சொல்லுன்னு கேட்டிருக்கேன் சி இது சி திஸ் இஸ் காம்படேட்டிவ் வேர்ல்டு சி நான் உனக்கு எதிரிவா ரெண்டு பேரும் சவால் போட்டு பண்ணுவோம் நீ ஜெயிக்கிறேன் நான் ஜெயிக்கிறேன் பார்ப்போம் சி இந்த மாதிரி சொல்லி ஜெயிக்கிறதுல நிறைய ஒரு ஆனந்தம் அந்த மாதிரி நிறைய ஜெயிச்சிருக்கேன் நான் ஆஸ் எ ஸ்டண்ட் டேரக்டராக நீங்கள் பண்ணதுலேயே ரொம்ப ரிஸ்க்கான ஸ்டண்ட் எது இது வரைக்கும் எந்த படத்தில் மன்னன் ஒரு படம் பார்த்தீங்கன்னா சார் அதில் இந்த கிளைமேக்ஸ் ஃபைட் இருக்கும் இது அது வந்து நான் டோட்டலாக ஆக்ஷன் கா மாற்றிடுவேன் ஸோ இந்த ஃபேக்ட்ரியே பற்றி எரியும் பற்றி எரிஞ்சால் இப்போ வில்லன்ஸும் நான் சாவடிங்க ட்ரை பண்ணுவாங்க இது ஒரிஜினல் இருக்காது நாங்கள் பண்ணது ஸோ இவன் ஹீரோ என்ற உள்ளே போய் அந்த லேபர்ஸ் அந்த ஃபயர்லேருந்து காப்பாற்றுவான் ஸோ இந்த ஃபைட்டர்ஸும் வருவாங்க இந்த வில்லன்ஸும் வருவாங்க இவ்வளோ அடிச்சுக்கிட்டே ஒவ்வொருத்தராக ஒவ்வொருத்தராக ஒரு இதை போட்டு அதில் ஸ்லைடு பண்ணி இது வெளியில் காப்பாற்றி எல்லாரையும் காப்பாற்றிட்டு வெளியில் வருவான் வெளில வந்து அப்பங்க வருவான் என்ன எல்லாரும் காப்பாறு அங்கே பாடுறான்னா அவன் மேலே அந்த கிளாஸ் மேலே அது ஹீரோயின் இருப்பான் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு ட்ரிப் இருந்திருக்கு டேய் அவங்க பொண்டாட்டின்றதுக்காக நான் காப்பாற்றல ஒரு உயிர் அதை காப்பாற்றணும் கடை அவங்க போடான்னு சொல்லுவோம் அப்போது ஃபுல் ஃபயர் இருக்கும் அதில் போய் காப்பாற்றணும் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இது இப்போ இங்கேருந்து ஃபுல் ஃபயரில் ஓடுவோம் ஓடும் ஃபுல் என்டயர் ஃபயர் சார் தேர் இஸ் நோ சிஜி தோஸ் டேஸ் ஜஸ்ட் இமேஜின் டில் டுடே யூ கோ அண்ட் வாட்ச் தட் ஃபிலம் இந்த கிளைமேக்ஸ் மட்டும் வாங்கி பாருங்கள் ஃபுல் ஃபயரில் சிரஞ்சு ஓடணும் ஓன்லி அந்த படிக்கட்டு ஏறி கொண்டு அது உடையணும் உடஞ்சி உடஞ்சி போய் கடைசியில் போய் அந்த பொண்ணை பிடிச்சி ஒரு ரெண்டு பேரும் உடச்சிட்டு ஒரு இடத்துல வந்தால் இவ்வளோண்டு ஒரு பெற இது இருக்கும் பெரிய இது நம்ம ஹோட்டல்ஸ்லாம் இருக்க மாதிரி இருக்கும் இது முன்னாடி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பேன் பெரிய பைப் லைன்ஸ் ஸோ போனால் அங்கே ஏசி பிளான்ட் உடஞ்சி அங்கேருந்து காரிடரில் ஃபயர் அப்படி ஃபுல் காரிடர் அப்படி வரும் இந்த திரும்ப இங்கேருந்து க ஃபயர் வரும் பார்த்து அந்த பைப் லைன் இருக்கும் அதை ஓப்பன் பண்ணி ரெண்டு பேரும் அதில் குதிப்பாங்க இவங்க குதிச்சோடனே இந்த ரெண்டு ஃபயரும் உள்ள போகும் இந்த ஃபயர் சேஸ் பண்ணோம் சார் இவங்களை இதுதான் கான்செப்ட் சார் 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 இந்த ஃபயர் டனலில் சேஸ் பண்ணி சேஸ் பண்ணி சேஸ் பண்ணி வெளியில் அதில் நடுவில் எலிங்க வர்றது ஸ்டக் ஆகி போகிறது மறுபடியும் மட்டும் சேர்த்து ஃபயர் பப்புன்னு வந்துட்டு இருக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சார் பண்ணி கடைசியில் ஒரு வெளியில் வந்து விடுவாங்க ஸோ செட் டேரக்ட் பண்ணியாச்சு டேல இண்டோர் ஷூட் நைட்டில
எல்லா மாஸ்கில் எடுக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபயரை எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுவும் ஃபுல்லாக மூமெண்டில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைம் கேஸ் சிலிண்டரை ஃபார்ட்டி எயிட் கேஸ் சிலிண்டர் இன்சைடு த ஃபயர் ஸோ இது என் ஒருத்தனுக்கு தான் நம்பர் தெரியும் ஸோ வேறு யாருக்கு தெரியாது நான் கேன் மூவ் பண்ணிட்டு ஃபைவ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆன் இப்படி சொல்லிட்டு போ போ டப்பு டப்பு டப்புன்னு வந்து இருக்கும் ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறோம் சார் ஹைட்ரா பாயில் உடச்சா டோட்டலாக ஆல்மோஸ்ட் அந்த ஏரியாவே இருக்காது அப்படி இருக்கும் பிளாஸ்ட் ஆனால் ஸோ அதில் எடுக்கிறோம் போ இது இந்த டனல் சீட்டு வந்து ஒரு பெருசாக ஒரு ஹைட்லேருந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் ஃபீட் ஹைட்லேருந்து ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபீட் ஹைட்லேருந்து அப்படியே வர ஒரு சின்ன கரு மாதிரி வந்து போடணும் இதில் சேஸ் பண்ணணும் இது நே டே அண்ட் நைட் நைட் அண்ட் நைட் எடுத்துகிட்டே இருக்கும் சார் இதில் எதுவும் தூங்குவோம் காலைல போய் குளிச்சிட்டு வந்துருங்க அண்ணா போய் குளிச்சிட்டு வந்துடுவார் வந்துட்டு உட்காந்து உட்கார செஞ்சுவி மறுபடியும் நம்ம வந்து மாதிரி குளிச்சிட்டு வந்து உட்காருங்க ஸோ இந்த ரெண்டு பேர் சேஸ்க்கு இந்த நைட்டில் இந்த ட்ராவல்லாம் எடுக்கணும் இது இது கூட செட்டு இவன் பட ப்ரொடியூசர் ஆல்சோ தி கிரேட் தேவ் பிரசாத் சார் அதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு கூட அவங்களுக்கு பாருங்கள் சார் நான் பண்ணணும் இது இந்த படம் எனக்கு தெரியணும் ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூ அப்படின்வாங்க அவங்கெல்லாம் இது என்ன இந்த ஃபயர் கால்குலேட் பண்ணால் டூ மினிட்ஸ் வரைக்கும் சேஃப் சார் த்ரீ மினிட்ஸ்ன்ற கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு இப்போ நம்ம இந்த இது தலையை நம்ம நின்னிங்கன்னா இப்போ அந்த தலை டோட்டலாக கரிகிறோம் எல்லாமே அடிமை பண்ணி எம்ஜிஆர் மாதிரி தான் எல்லாம் குனிஞ்சியாக இருக்கணும் இது ஃபயரு ஹீரோ ஹீரோயினு கேமரா நாங்கள் அங்கேன்னு ஜுஸ்ன்னு ட்ராவல் ஆகி வரணும் இங்கே இது வந்தால் ஃபுல் ஃபயர் இந்த இது பின்னாடி அந்த ஃபயரை தள்ளிட்டு வர்றது ஃபைட்டர்ஸ் தான் ஃபயர் ட்ரெஸ் போட்டு வருவாங்க அவங்களுக்கு த்ரீ மினிட்ஸ் தான் ப்ரீத்து ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கும் அந்த கிளாஸ் ஓப்பன் பண்ணணும் டோட்டல் என்டையர் செட்டே எஜெக்ட் ஆகும் அப்போ தான் இந்த இது ஹீட்டு வெளியில் போகும் ஸோ இது அது ஆனால் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் கேப் கொடுத்து மறுபடியும் எல்லாத்தையும் செட் பண்ணி மறுபடியும் போகணும் இதுதான் அந்த ப்ரொசீஜர் ப்ரொசீஜர் வழிக்கடை இப்படி தான் எடுக்கணும் ஸோ அப்போது அந்த அனல் தாங்க முடியாதுன்றதுக்காக ஏன்னா நான் எதுக்கு எல்லாத்தையுமே சொல்லிடுவேன்னா லெட் தம் மாதிரி சொல்லிடு என்ன யாராவது பண்ணுறவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதான் அந்த அனல் வந்து அவங்களுக்கு நடுவில் ஏதாவது ஒரு இது வேணும் இல்லைன்னா என்ன பண்ண முடியும் கிளாஸ் போட்டால் உடஞ்சிடும் ஸோ இந்த புல்லட் ப்ரூஃப் கிளாஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது கிட்ட ஒரு குணம் இருக்குது என்ன நீங்கள் ஹீட் அடித்தாலும் உள்ளே ஒரு கூல் ப்ரீஸ் மாதிரி தான் கொடுக்கும் அது அது உங்களுக்கு அந்த சூட்டு கொடுக்காது ஃபுல் ஃப்ளேம் அங்கே வந்துட்டு இருக்கும்போது அதனால் அந்த அந்த ஃபயர் ஃபயருக்கு விட்டாலே அதுலேருந்து ஒரு கனெக்ஷன் இது ஃபுல் கிளாஸு அங்கேருந்து ஒரு கனெக்ஷன் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு அங்கேருந்து ஒரு கனெக்ஷன் கேமரா ஆல் ஒன் சங்கில் எல்லாம் மூவ் ஆகணும் ஸோ வெளிலேருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு கூட அது தெரியாது சார் அந்த கிளாஸ் வெளிலேருந்து ஐயோ என்ன இப்படி வராங்களே இருந்தால் இப்போ ஷூட்டிங் பார்க்க வந்தவங்க கூட அப்படி தான் தெரியும் பட் அந்த அந்த செகண்ட் ஆனோனு ஆகுமா அப்படி ரிலாக்ஸ் ஆகும் சரி கேமராமே வின்சன் சாரே ஓடி போயிட்டாரு ஐயோ இது சார் ஒன்றும் விடாதீங்க சார் ஒன்று அப்போ தான் சோட்டான டே இடா கேள்வி போடுறான் சோட்டா கா நகை நான் இருக்கா அவனுக்கு தான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் தான் கொடுத்தேன் கேமரா வச்சு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி பிடிச்சி பிடிச்சி வாடா அப்படின்னு ஸோ எல்லாத்துக்கும் வேசலின் தடை எல்லாத்தையும் இது பண்ணிட்டு இது பண்ணிட்டு அது பிடிச்சிக்கோ வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ஐட்டங்க அங்கே லீக்கேஜ் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி கட் பண்ணி போட்டு லாஸ்ட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் ஃபுல் டேனல் வெளில வந்து ஃபுல் செட்டு சார் பிளாஸ்ட் ஆகணும் இவங்க ரெண்டு பேரும் வெளில விழணும் அது டா டா பண்ண வெடிச்சு இருக்கணும் ஷார்ட்டு இவங்க விழுந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் போன உள்ளுக்குள்ளே அந்த ஃபயருக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஃபீட் கஷ்டம் சீனோஸ் அப்படி பெரிய சாலிட் ஃபயர் கஷ்டம் அதான் ஃபினிஷிங் ஷார்ட்டு ஸோ ஏழு கேமரா ரெடி பண்ணி எல்லாத்தையும் செட் பண்ணி வச்சுட்டேன் அந்த வெளியில் ஒழுச்சுக்க அவர் எங்கே லெட்டர்லாம் அவங்களுக்கு பின்னாடி இருக்குது அந்த ஃபயர் பால் அதை நக்மாவுக்கும் சரிஞ்சு உள்ளுக்குள்ள டனலில் இருக்காங்க அவங்க வெளில வந்து நான் சொன்னேன் தெரிஞ்சு நீங்களும் அவங்க வந்தோன்னா ரெண்டு பேரும் போயிடணும் அங்கேருந்து எனக்கு மாத்திரம் லைட்டிங் பண்ணியிருக்கு நான் அப்படின்னு என்ன அவன் அடிச்சிருவான் அந்த ஃபயர் பால் ஸோ இதெல்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் வெடிக்கணும் ரெடியா ரெடின்னு ஒன்று ரெடி சார் ரெடி சார் ஸ்டார்ட் கேமரா ஆக்ஷன் டாம் டூமன் வெடிக்குது ரெண்டு பேரும் சர்ன்னு சரிக்கிட்டு வந்து கீழே இப்போ இது போட்டுருக்கு சேஃப்டி போட்டு நகமா ஓடி போய் சார் என்னவோ ஸ்ட்ரக் ஆகிட்டார் சார் சிரஞ்சீவி சிரஞ்சீவி சார் அப்படி ஸ்ட்ரக் ஆகிட்டாரு பொங்க 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 கத்துறேன் நான் கையை தூங்கினா அவன் அடிச்சிருவான் ஃபயர் பால பொங்க பொங்க யாருக்குமே ஒர்க் மைண்ட் ஓப்பு சார் நகமா கடை கடன் முடியாது டபக்கு அப்
ஸோ அதில் நம்ம கஷ்டப்பட்டு லா அப்படி ஃபெயிண்ட் ஆகி லாஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் தான் போட்டாங்க என்னை கொண்டு போய் அதுக்கப்புறம் ரிக்கவர் ஆகணும் இல்லையா இன்னும் தூக்கமே இல்லாத போய் ஸோ அது அதுக்கப்புறம் ரிக்கவர் ஆகி அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சு சார் இது ஒரு ஹிந்தி படம் பண்ணும்போது மாஸ்டர் நம்ம இந்த கிளைமேக்ஸ் போனோம் கை எடுத்து கும்பிட நோட்டிருப்பாங்க சரி சிலது வந்து நமக்கு பார்க்குறோம் இப்போ கஷ்டமாக இருக்கும் உங்களுக்கு இண்டியானா ஜோன்ஸில் ஒரு ட்ராலி சேஸ் ஒன் பண்ணியிருப்பார் ஸ்பீல் ஒர்க் சார் ஒரு தொட்டிங் போ போயிட்டுருக்கோம் தர 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 தரன்னு அவர் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அது ஒரு சிக்ஸ்டின் எம் கேமராவில் ஸ்டில் கேமராவில் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபீட் மேக்ஸிமம் போட்டு செட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் டேபிள் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு தான் போ போட்டிருக்காரு பண்ணியிருக்காரு அவர் மினிச்சர்லாம் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க ஒரிஜினல் வருஷம் ஸோ அவர் பண்ணதையும் இப்போ பார்த்துருக்கேன் நான் ராகவேந்திர சார் இது நம்ம பண்ண முடியுமா அப்படின்னா அடவிதம் அனுப்புறது சிரஞ்சிவி தான் ஸோ ராகவேந்திர ராவ் சார் சார் ராவ் கோபால் ராவ் ஒரு வில்லன் உங்களுக்கு தெரியல வயசான ஒருத்தர் ரொம்ப சாஃப்ட் சாஃப்ட் கேஸ் அது அவர் எடுத்து ரொம்ப அப்படி போவார் அவர் சரின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிடலாம் சார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்ட்டு சாரதா ஸ்டூடியோவில் செட்டு நேராக டனல் போட்டாச்சு நம்ம கொலம்பகம் ட்ராக் அண்ட் ட்ராலிக் பண்ணியாச்சு அதில் தொட்டிங்கில் பண்ணியாச்சு இந்த தொட்டிங்கில் ஒரு மூணு பேர் தள்ளிட்டு போவாங்க இவங்க இதில் ஃபைட் பண்ணோம் சார் என்டயர் ஃபைட் ஐ ஷார்ட் இன் எயிட் ஃப்ரேம்ஸ் டோட்டல் ஃபைட் கிளைமேக்ஸு இதில் ரொம்ப சுகமாக அனுபவிச்சது ராகோபால் ராவ் சார் தான் சிரஞ்சி சார்லாம் ஏறிக்கும் அதாவது ஒரு பஞ்ச் பண்ணால் இப்படி போய் அவர் அப்படி வந்து டச் பண்ணால் எட் ஃப்ரேம் டாப் பண்ண அடி விடும் இவருக்கு மாவில் பண்ணுறது தான் இவருக்கு போனாங்க <laughs> 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 அதில் ஃபுல் ஆக்ஷன் நல்லதாக இருக்கும் சார் எடுத்து பர்ச்சுரி கோபாலகிருஷ்ணன் ஸ்டோரி ரைட்டர் பர்ச்சுரி பர்ச்சுரி டேரக்டரு ராகுந்திர சார் எல்லாம் பார்த்து போடுற ப்ரொசிஷனு பார்க்குறேன் சார் ஹீரோ சத்துவாரா ஹீரோ சத்துவாரா ரெண்டு பேரும் அவ்வளோ ரெண்டு பேரும் தெரியுது ஆக மாட்டேன் அவனுக்கே அவங்களுக்கே ஒரு டென்ஷன் வந்து கடைசியில் அந்த எட்ஜில் பிடிச்சி அவன் நிற்கும் ஆனால் பேசிட்டோம் சார் அப்படின்னு இதுதான் சார் இது மேட்ரு இது சி அசி என் எந்த போது அச்சீவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயந்தான் அதனால் சிரஞ்சீவி ஆஸ் டேக்கன் மோர் அண்ட் மோர் ரிஸ்க் ஸோ அவர் ரிஸ்க் எடுக்கிறதுனால நமக்கு கஷ்டமாக இருந்தாலும் ஒரு அவரை வச்சு பண்ணும்போது ஒரு ஈஸியாக தெரியும் நமக்கு சிரஞ்சி பண்ணுவார் போடுவா அது அவர் தள்ளிட்டு வருவா அப்படின்ற மாதிரி பண்ணி அவர் என்ன பண்ண ஸோ அதை ஜெயிக்கணுன்ற வெறி அவரை பண்ண வைக்கும் என்ன நம்ம தூக்கணுமா தூக்கணும் அவ்வளோதான் ரைட் தூக்கு அந்த மாதிரி கா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஒரு ஒரு காமெடி ஃபைட் வச்சிடும் அது ஒரு என்டர்டெயின் பண்ணி விட்டுருவேன் ஸோ அதுவும் நின்றுடும் மாறினா ஒரு ட்ரேட் மார்க் மாஸ்டர் ஒரு காமெடி ஃபைட் இருக்கும் தமிழ் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண முதல் படம் மீண்டும் கோயிலா தான் மீண்டும் கோயில் கோயிலா சார் ரங்கராஜ் அதுக்கு முன்னாடியே அந்த படத்துடைய கதாநாயகன் கமல்ஹாசனோடு உங்களுக்கு நல்ல நெருங்க நட்பு பழக்கு நல்ல நட்பு உண்டு நீங்கள் ஸ்டண்ட் டேரக்டர் ஆன போது நல்லா ஒரு ஸ்டண்ட் கலைஞராக சம்பாதிச்சுக்கிட்டீங்க எதுக்கு ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்கன்னு சொன்னவர் எது நீங்கள் வந்து ஆமாங்க அவர் படம் அவர்கிட்ட வந்து நீங்கள் ஸ்டண்ட் டேரக்டராக பல படங்கள் ஹிந்தியில் பணியாற்றினீங்க அப்போ என்ன சொன்னார் ரஜினி ஹி அப்ரிஷியேட்டட் சி வென் ஃபஸ்ட்டு படம் ஹிட் ஆகி பெரிய படம் வந்து சாகசிமாலன் இதெல்லாம் பெரிய ஹிட்டான உடனே சண்டை காட்சியில் ரஜினியுடைய சிறப்பம்சம் அப்படின்னா நீங்கள் எதை சொல்லுவீங்க நடிகராக உங்களுக்கு அழைப்பு வந்தபோது அது எப்படி ஏற்றுக்கிட்டீங்க நடிகரா நடிகர் என்ன தான் சார் ராமராவ் சார் நேரம் இப்போ தரணி வந்து நீங்கள் அதை பண்ணுவேன் அதான் இந்த ப இந்த பசங்க தொல்லையும் பார்த்தேன் ரைட் பண்ணிவிடுவோம் வந்து அதை பண்ணேன் அஜித்தோட ஒரு ஸ்டண்ட் டேரக்டராக பணியாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கல ஆனால் அவரோட படங்களில் சேர்ந்து நடிச்சிங்க அன்புள்ள டூரிங் டாக்கேஸ் ரசிகப்பெற மக்களுக்கு வணக்கம் இது வரைக்கும் டூரிங் டாக்கேஸில் சினிமா சம்பந்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் சினிமா நிகழ்வுகள் தவிர சினிமா படங்களும் ஒளிபரப்பாகி கொண்டிருந்தது இப்போ சினிமா படங்களுக்குன்னு தனியாக டூரிங் சினிமாஸ் அப்படின்னு ஒரு புது சேனலில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அந்த சேனலில் எம்ஜிஆர் சிவாஜி கமல்ஹாசன் ரஜினிகாந்த் உட்பட பல முன்னணி நட்சத்திரங்கள் நடித்த பல திரைப்படங்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம் டூரிங் டாக்கேஷனுடைய சகோதர சேனலான டூரிங் சினிமாஸுடைய லிங்க் கீழே தரப்பட்டுள்ளது அந்த லிங்க்குக்கு போய் தொடர்ந்து படங்களை பார்த்து நீங்கள் ரசிக்கலாம் 
டூரிங் டாக்கிஸுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆதரவை நீங்கள் வழங்கினீர்களோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆதரவை தொடர்ந்து டூரிங் சினிமாஸுக்கும் நீங்கள் வழங்க வேண்டும் என்று அன்போடு உங்களை வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் வணக்கம் அன்புக்குரிய திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு உங்களது திரைப்படங்களை பத்திரிகைகளிலும் தொலைக்காட்சிகளிலும் விளம்பரம் செய்ய நீங்கள் அணுக வேண்டிய முகவரி யூனிவர்சல் ஆட்ஸ் தொலைபேசி எண் செவன் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் டபுள் ஃபோர் அல்லது நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் த்ரீ எயிட் த்ரீ செவன் டபுள் ஃபோர் மின் அஞ்சல் முகவரி யுவி ஆட்ஸ் அதாவது யுவி டபுள் ஏ டிஎஸ் அட் யாஹூ டாட் கோ டாட் இன்